আজকে আমরা মাধ্যমিক শ্রেণীর জৈব রসায়নে অধ্যায় এগারো লেকচার চার নিয়ে আলোচনা করব তো পলিমার আচ্ছা নিচে ছবিটা একটু খেয়াল করো কি দেখলে কতগুলো বিচ্ছিন্ন কণা ছিল বিচ্ছিন্ন কণা এরকম সে বিচ্ছিন্ন কণাগুলো কম্পিত হতে 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 সব একটা চেনের মধ্যে সংযুক্ত হয়ে গেল তো এখানে হলোটা কি আসলে এখানে যেটা হয়েছে সেটা নিয়ে আজকে আমাদের টপিক সেটা নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আচ্ছা তো আজকে টপিক হচ্ছে পলিমার কি বলেছে যে বিক্রিয়ায় কোনো পদার্থের অনেকগুলো ক্ষুদ্র অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে বৃহৎ অণু গঠন করে সেই বিক্রিয়াকে পলিমার বিক্রিয়া বলে আচ্ছা তো নিচের এই ছবিটাতে আমরা দেখেছি যে অনেকগুলো কণা বিচ্ছিন্ন আকারে ছিল সেগুলো পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটা বৃহৎ সিকল বৃহৎ একটা অণু গঠন করেছে তো এই জিনিসটাকে বলা হয়েছে পলিমারকরণ বিক্রিয়া এই বিক্রিয়াটাকে আচ্ছা এবার সামনে আগে তো এটা হচ্ছে একটা পলিমার তো পলিমারের মধ্যে যদি আমরা একটা মাত্র কণা নেই তাহলে সেটা হচ্ছে মনোমার কিন্তু যদি এরকম দুইটা হয় তাহলে সেটাকে বলে ডাইমার যদি তিনটা হয় তাহলে বলে ট্রাইমার আর যদি তিনটা না হয় এরকম অসংখ্য অসংখ্য হতে থাকে তখন বলে সেটাকে পলিমার আচ্ছা তো মনেমার ডাইমার ট্রাইমার পলিমার বোঝা গেছে তো এই পলিমার যেটা এই পলিমারকে গঠন অনুসারে আমরা দুইটা ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে সংযোজন বা জুত পলিমার আর একটা হচ্ছে ঘনীভবন পলিমার আচ্ছা এই দুইটা নিয়ে এখন দেখি তো সংযোজন বা জুত পলিমার কী জিনিস যে পলিমারকরণ বিক্রিয়া মনোমার অণুগুলো সরাসরি একে অপরের সাথে যুক্ত হয়ে দীর্ঘ শিকল বিশিষ্ট পলিমার গঠন করে তাকে সংযোজন পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলা হয় সংযোজন পলিমারকরণ বিক্রিয়া গঠিত পলিমারকে সংযোজন পলিমারও বলা হয় আচ্ছা তো একটা পলিমার আমরা পলিমার প্রস্তুত করানোর জন্য কিছু নিয়েছি আমরা পলিমার প্রস্তুত করব তো একটা যৌগ নিয়েছি যৌগটার নাম হচ্ছে কি তোমরা একটু বলো যৌগটার নাম হচ্ছে ইথিন কেন ইথিন কারণ এখানে দুটি কার্বন আছে তাই এর জন্য ইথ আর যেহেতু ডাবল বন্ড আছে কার্যকরী মূলক হিসেবে তাই ইন এসে এটার সাথে যুক্ত হবে তাই ইথ ইন ইথ ইন ইথিন আচ্ছা তো এখানে তিন অণু আমি ইথিন নিয়েছি এই তিন অণু ইথেন আমি এখানে ভেঙে ভেঙে নিলাম এই তিন অণু ইথিনকে আমি যদি এক হাজার বায়ুমণ্ডলীয় চাপ ও দুইশো অ্যাটমসফিয়ার তাপমাত্রা ও সামান্য কিছু অক্সিজেন উপস্থিতি চালনা করি তাহলে এখানে দেখা যায় তাদের যে ডাবল বনগুলো আছে সেই ডাবল বনগুলো সব ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে এরকম একটা বিন্যাস গঠন করে তো এই বিন্যাসের মধ্যে একটু খেয়াল করো প্রত্যেক পুরো একটা সবগুলো মিলে একটা শিকল হয়ে গিয়েছে একটা বৃহৎ অণু তৈরি হয়েছে কিন্তু পুরো অণুটার দুই পাশ দিয়ে দুইটা হাতাবানো মুক্ত রয়ে গেছে তো এইখানে প্রতি দুইটাকে এরকম এরকম করে আমি একটা সেট একটা মিল পাই সেই মিল অনুযায়ী সেটাকে যদি আমি সাজিয়ে লিখি ইথিনের সাথে মিল করে তাহলে সেখানে এটাকে ভেঙে একসাথে করে এরকম ঘরে লিখতে পাই যার দুই পাশ দিয়ে দুইটা হাত আমার সবসময় মুক্ত থাকে আচ্ছা তো পুরোটাকে একসাথে যদি আমি লিখি তাহলে ইথিন এই ইথিনকে আমি এক হাজার বায়ুমণ্ডল চাপ দুশো ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা সামান্য অক্সিজেনের তাপমাত্রা চালনা করলে আমার ওই পলিমার প্রস্তুত হয়ে যাচ্ছে পলিইথিন হয়ে যাচ্ছে এই পলিইথিন বলতে এখানে যেহেতু তিনটা আছে আমার তাই তিনটার জন্য আমি এটাকে বলতে পারি টেট্রাইথিন এখন সেখানে তিনটার পরিবর্তে যদি আমি এন নিয়ে আসি তাহলে তখন কি তার মানে বোঝায় অসংখ্য অসংখ্য এখানে থাকতে পারে আমি পাঁচ দিলে পাঁচটা থাকবে একশো দিলে একশোটা দুই হাজার দিলে দুই হাজারটা এরকম তাহলে তখন সেটাকে ওই মনো ডাইথিন বলা যাবে না তখন এটা হয়ে যাবে পলিথিন আচ্ছা আচ্ছা এই পলিমানকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা পলিপ্রোপিনও প্রস্তুত করা দেখব প্রোপিনকে টাইটেনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতিতে একশো চল্লিশ এটিএম চাপে একশো বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা উত্তপ্ত করলে আমার পলিপ্রোপিন উৎপন্ন হয়ে যায় তো প্রোপিন নিলাম আমরা সেই প্রোপিনকে এই তাপমাত্রা চাপে টাইটেনিয়াম ক্লোরাইডের উপস্থিতি চালনা করলাম আর এখানে আমার পলিপ্রোপিনটা উৎপন্ন হয়ে গেল আচ্ছা তো এই পলিপ্রোপিনে এটা যদি না বুঝে থাকি তাহলে এটা আমরা সামনে দেখবো সেমভাবে ভিনাইল পলি ভিনাইল ক্লোরাইডটাও একটু দেখে নেই পলি ভিনাইল ক্লোরাইড হচ্ছে আমার পিভিসি আমরা যে পিভিসি পাইপ যেটা দেখি সেটাই এই এটার মূল উপাদান তো ভিনাইল ক্লোরাইডকে জৈব পারক্সাইডের উপস্থিতিতে উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রা উত্তপ্ত করলে পলি ভিনাইল ক্লোরাইড বা পিভিসি উৎপন্ন হয় তো ভেনাল ক্লোরাইড আমরা নিলাম তার সাথে উচ্চ তাপ চাপ ও জৈব পারক্সাইড যদি আমি দেই তাহলে সেইখান থেকে ডাবল বনটা ভেঙে পলি ভিনাল ক্লোরাইড হয়ে যায় যদি না বুঝি সামনে দেখি আচ্ছা এখানে একদম সিম্পল একটা কনসেপ্ট খেয়াল করো সিম্পল কনসেপ্টের মধ্যে এখানে একদম উপরে যে যে কার্বনে দুটো লাল বর্ণ করে যে বিক্রিয়ার প্রথম লাইনটা দেওয়া আছে সেটা তো এবি সি সি ফর এখানে কার্বন হ্যাঁ 
আচ্ছা ডাবল বন্ড আবার সি তারপর ই এফ জি এইচ মানে এখানে এগুলো দ্বারা বোঝানো হয়েছে এরপরে যা মন চায় তা যত মন চায় তত কিছু থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই তো এই বিক্রিয়াটা যদি আমি যে উচ্চ তাপ চাপ আর প্রবাহের উপস্থিত চালানো করলেই তাহলে ডাবল বনটা ভাঙবে আর ওখানে যা আছে তাই থাকবে শুধু দুই পাশ দিয়ে ডাবল বনটা হয়ে যাবে যেটা আমার বাম ডান পাশে হয়েছে বাম পাশে ডাবল বন ছিল ডান পাশে গিয়ে ডাবল বনটা ভেঙে দুই পাশ দিয়ে হয়ে গেছে তো নিচের ওই যে আমরা যতগুলো বিক্রিয়া দেখেছি এই পর্যন্ত সবগুলো ক্ষেত্রে কিন্তু সেম ঘটনাটাই ঘটেছে নতুন কিছু না প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেম একই ঘটনা আচ্ছা গঠন অনুসারে আমরা আরেকটা দেখেছিলাম সেটা হচ্ছে ঘনীভবন পলিমার সংযোজন বা জুত পলিমারটাই আমরা এতক্ষণ দেখলাম এখন ঘনীভবন পলিমারটা দেখে আসি তো ঘনীভবন পলিমার কী জিনিস যে পলিমার কারণ বিক্রিয়া মনোমার অণুসমূহ পরস্পরের সাথে যুক্ত হবার সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অণু যেমন এইচ ও কার্বন ডাই অক্সাইড ইত্যাদি অপসারণ করে সেই পলিমারকরণ বিক্রিয়াকে ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলা হয় ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ার নাইলন ছয় টু ছয় পলিমার তৈরি হয় আচ্ছা তো এটার একটা নর্মালি আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি মনে করেন আপনার বাসা বাড়িতে বোরহানি রান্না করছে এখন এই বোরহানির মধ্যে যদি পানির পরিমাণটা বেশি থাকে তাহলে বোরহানের ঘন মাত্রাটা কি পাতলা হবে এখন এর মধ্যে যদি আমি তাপটা বাড়িয়ে দিই তাহলে পানিটা বেশি শুকাবে পানিটা বেশি শুকালে বোরহানিটা বেশি ঘন হবে তো হলো না বোরহানি ঘনীভবন তো সেমভাবে তো এখানে ঘনীভবনটা আছে হলো কি পানিটা অপসারণ হলো তো এই ঘনীভবন পলিমারের মধ্যে ওই যে পানির কণাগুলো থাকে তার সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইডগুলো থাকে তাপ দেওয়ার ফলে এই কণাগুলোই অপসারিত হয় ফলে ওই পলিমার করে কণাগুলো আরও বেশি ঘনতর হয়ে যায় আচ্ছা তো যে নাইলেন ছয়েস টু ছয় যে পলিমারটা আছে সেটা আমরা এখন এখানে প্রস্তুত করে দেখবো তো নাইলেন ছয়েস টু ছয় উৎপাদনটা দেখি এনে কি বলছে টাইটানিয়াম অক্সাইড এর উপস্থিতিতে হেক্সামিথিলিন ডাইমিন এর সাথে অ্যাডিপিক অ্যাসিড উত্তপ্ত করলে নাইলেন ছয়েস টু ছয় উৎপন্ন হয় তো টাইটানিয়াম অক্সাইডটা নিলাম টিআইও টু আর হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন আচ্ছা এই সংখ্যাটাকে আমরা একটু ভেঙে দেখি এখানে একটু খেয়াল করলে দেখবে ওই হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিনের মধ্যে কার্বন সংখ্যা আছে টোটাল আমার এখানে ছয়টা তো এখানে যেহেতু ছয়টা কার্বন আছে তাই এর জন্য আমার এখানে নাম এসেছে হেক্সা তারপর ওই সিএইচ টুটা আছে আমার মাঝখানে তো সিএইচ টুটা মাঝখানে থাকার কারণে এর নাম এসেছে মিথিলিন তারপরে দুই পাশ দিয়ে দুইটা সিও ও এইচ আসেছে তো দুইটা হওয়ার জন্য ডাই আর ওই যে সিও ও এইচ এটাকে বলে অ্যামিনমূলক তো টোটালটাকে একসাথে আমি বলতে পারি হেক্সা মিথিলিন ডাই অ্যামিন আচ্ছা আশা করি বুঝতে পেরেছি তো আরেকটা হচ্ছে অ্যাডিপিক অ্যাসিড অ্যাডিপিক অ্যাসিডের সঙ্গে তো হচ্ছে এন এইচ টু সি এইচ টু সিক্স এন এইচ টু বিক্রিয়াটা একসাথে দেখা যাক হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিনকে অ্যাডিপিক অ্যাসিডের সাথে টাইটানিয়াম অক্সাইডের উপস্থিতিতে তাপ দিলে আমার নাইলন ছয় টু ছয় আর পানিটা উৎপন্ন হয়ে যায় এই বিক্রিয়াটা এবার একটু আমরা ভেঙে দেখব হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন আর অ্যাডিপিক অ্যাসিডটা আমরা নিয়েছি তো হেক্সামিথিলিন ডাই অ্যামিন থেকে আমরা একটা অংশ আলাদা করে নিলাম একটু খেয়াল করো নাইলন ছয় টু ছয় এর ওই যে নীল করা হাইলাইটস করা অংশটা কিন্তু আমার এখানেই চলে এসেছে আর এরপর ওই যে নাইলন ছয় টু ছয় এর মধ্যে বাকি যে অংশটা সেটা আমার অ্যাডিপিক অ্যাসিড থেকে আলাদা করে নিই হাইড্রোজেন দুইটাকে রেখে বাকি অংশটা নিচে নিয়ে আলাদা করে নিয়ে আসলাম তো এই যে আলাদা করে নিয়ে আসলাম তাহলে তারও দুই পাশ দিয়ে দুইটা হাত গজাবে উপরে হাইড্রোজেনগুলোরও দুই পাশ দিয়ে দুইটা হাত গজাবে এই হাতগুলো দিয়ে উপরে যে দুইটা হাইড্রোজেন আছে সেই দুইটা হাইড্রোজেন ওই বাম পাশে দুইটি ও এইচ মূলকের সাথে গিয়ে তারা পানি উৎপন্ন করে তো পানিটা একসাথে করে লিখলে টু এইচ টু ও আর নিচে যে মূলকটা আছে বা ডান পাশে সেটা বাম পাশেটা ওই হাতের সাথে গিয়ে সংযুক্ত হয়ে আমার নাইলন ছয় টু ছয় উৎপাদন করে ফেলে আচ্ছা তো আশা করি বুঝতে পেরেছি বাসার পড়া থাকবে উৎস অনুসারে পলিমারের প্রকার ভেদ প্রাকৃতিক পলিমার কৃত্রিম পলিমার প্লাস্টিক এগুলো তোমরা নিজেরা পড়লেই বুঝবা আর তার সাথে প্লাস্টিকের যে ব্যবহার সুবিধা অসুবিধা এগুলো সব বাসার পড়া থাকবে আচ্ছা আর তার সাথে এটাও থাকবে যে জৈব অজৈব যৌগের পার্থক্য এগুলো তোমরা নিজেরা পড়লেই বুঝবে আল্লাহ হাফেজ